l'homme qui crie, qui brûle et qui prie. Juste un regard pour comprendre que c'est dans tes yeux que je me sens le mieux. Juste un sourire pour te dire que j'ai besoin de toi. Reste et regarde-moi. Il y a quelque chose du bonheur dans ta voix. Estas son las mínimas historias de aquellos niños que un día vieron la luz de este mundo, pero que para su desgracia nacieron durante el conflicto armado en El Salvador y que debido a una bomba o a una bala perdida o mal intencionada y debido al abuso del poder, su luz fue borrada de este mundo.
11 de diciembre. Llegaron muchos soldados a mi pueblo. Sacaron a toda la gente. A mi mamá se la llevaron por algún lado. Luego entraron y a la fuerza se llevaron también a mi papá. Y así a toda la gente. A mí me encerraron en un convento junto con otros niños. No sabíamos bien lo que había pasado. De repente escuchamos que llegó un helicóptero. Bajaron unos soldados de un batallón llamado Atlacat. Dieron una orden, no sé qué orden dieron. Luego se subieron y el helicóptero despegó. Enseguida empezamos a oír muchos disparos. La gente gritaba fuertemente. Yo estaba aterrado. Tenía mucho miedo y lloraba. No sabía qué había pasado. Todo era un caos. De repente en mi cuerpo empecé a sentir todo muy caliente. Empecé a ver las llamas que se elevaban en el convento. Los demás niños lloraban porque no estaban con ellos sus padres. Y entonces sentí cuando algo caliente atravesó mi cuerpo. Mi vida había sido arrebatada por una bala en medio de la llama. Ella me llevaba cargada. Íbamos a lo más alto de una montaña, huyendo de las balas y los soldados, huyendo en general de la guerra. Huíamos junto a otras tres personas más. Cuando de repente se escuchó que los soldados venían tras nosotros, entonces apresuramos el paso. Logramos entrar en una cueva y todos pidieron que guardáramos silencio. Era efectivo, los militares venían cerca. Cualquier ruido podría delatarnos y todos moriríamos allí en esa montaña. Pero, por una u otra extraña razón, por un impulso natural de la vida, yo tenía hambre. Así que el único instinto que sabía era llorar. 
y empecé a llorar muy fuertemente. Mi madre empezó a desesperarse. Las tres personas amenazaron a mi mamá con que me callara, porque si yo seguía llorando, los soldados podrían encontrarnos. Y lo más seguro es lo que todo mundo sabe. Así que no tuvo más remedio. Mi mamá me abrazó muy fuertemente y muy tierno, como solo una madre sabe abrazar a su hijo. Me dio un beso. Y para que no tuviera hambre, sacó su pecho y me dio de comer. Se empezaba a tranquilizar todo, pero no sé por qué extraña razón, empecé a llorar de nuevo. La situación se puso más tensa. Las otras tres personas dijeron, o que saliera junto con mi mamá, o que me asesinara. Mi mamá me abrazó muy fuertemente, me tomó entre sus brazos, me contraminó contra su pecho, y poco a poco el aire empezaba a escasearse, las luces empezaban a apagarse, De repente, mi madre fue una heroína y me mandó para el otro mundo. Aquí ya 
pareja. Matémonos ahorita. Oh, le tiró en la cabeza. Al señor que se está teniendo el cuello, matémoslo. Oh, justo en la frente. Uh, ¡Qué puntería tengo! Sin duda voy a ser un buen guerrillero. Y ahora, tiremos a las luces. Oh, vamos en combate. Escóndanse, amigos, porque si no puede ser que nos mate. Yeah. <laughs> 